dia, pessoal. Estamos aqui começando mais uma novela da dieta. A câmera tá desarrumada porque eu acabei de levantar. Só troquei de roupa, né? Só tomei banho, troquei de roupa. E a gente vai sair ali, resolver umas coisas, né? Umas papeladas. E eu tô aqui, nem pentei também o cabelo ainda. Tô toda descabelada. Só deu uma ajeitadinha na cara aqui. Não dá nem pra ver. Arrumei esse sobrancelho mais ou menos. E fiz um chá que agora eu vou mostrar pra vocês. Então vamos, sem mais enrolação, porque ó, a papadinha tá grande. Eu quis começar aqui na frente do espelho pra vocês. Tá meio escuro aqui, porque eu esqueci de acender a luz aqui. Aqui é claro, mas aqui tem um corredor que é escuro. Então esqueci de acender a luz. Mas ó, dá pra vocês verem, gente. Tô bem gordinha, ó, o tamanho da pança. Tô com uma pancinha grande, tô com papada, então vamos correr atrás daquilo que a gente engordou, né, gente? E agora, primeiro, antes de mostrar o chá pra vocês e o café da manhã, eu vou mostrar a minha pesagem pra vocês, tá bom? Vou pesar agora, juntinho com vocês. Gente, eu não sei quanto que eu tô pesando, hein? Bem capaz que eu vou assustar muito, mas vamos lá, né? <música> Fazer o que, né? Vamos ver. Quanto a gente tá gorda, quanto a gente tá inchada. Gente, olha isso. 102 e 700. Tantos dias, né, gente? Comendo errado, comendo exageradamente. Né? É difícil, gente. Com certeza eu estaria com peso alto, mas não imaginei que eu teria passado do 100 desse jeito. Vocês sabem que eu tenho desespero e pavor pela casa do 100. Meu esposo tá aqui, fala bom dia, mozinho. Bom dia. Todo mundo com a cara amassada, gente. Nós acabamos de acordar. Agora tá cedo, gente. Nós acordou sete e pouco da manhã. Sete e pouco da manhã, porque o solzinho tá quente já. Sol quente, olha, gente, ó. Nossa. Então, gente, é isso. Vamos correr atrás de prejuízo? Vamos comigo? Quem aí também deslizou, caiu em compulsão, entrou em ansiedade? Deixa aí nos comentários pra me ver. Não tem problema não, nós vamos correr, amiga, atrás desse prejuízo aí, nós vamos conseguir. Em nome de Jesus, nós vamos conseguir agora nada, nada de deslizar mais, né? Porque senão fica nesse negócio de vai e vem, vai e vem, nunca chega em lugar nenhum, né? Vamos focar, vamos ficar firme. E é isso aí, vou mostrar o chazinho pra vocês que eu vou tomar. Eu tô... Ah, e lembrando vocês que eu ainda não tô na minha casa não, viu, gente? Tô na casa de uma senhora aqui. E Deus proverá na minha casa, né? Tô procurando uma casa pra alugar, aqui falar arrendar, né? Mas vai dar certo, né, mozinho? Isso. Logo, logo teremos, né? É, já, deu <risos> já deu certo, gente. Eu vou lá pra mostrar pra vocês o chazinho que eu vou tomar. Gente, o chazinho que eu vou tomar, esse aqui que a dona Corina arrumou pra mim aqui. Ela disse que não gosta de tomar também, não. Ela é igual eu. <risos> gente, olha aqui. Ele chama drenante. Eu nunca tomei, gente. Vou tomar e vamos ver o resultado. Se for bom. Me parece que eu já vi ele no Brasil, se eu não me engano. Mas eu não tenho certeza. Mas eu vou falar pra vocês o que que tem nele. Que aí vocês compram, né? Algum parecido. Gente, é tão bom ler em português, viu? Lá na Irlanda, vocês viram que eu ficava tentando entender o que, que que era, né? Olha, gente, ó, preparado para infusão à base de plantas de salsa parrilha e folhas de laranja amarga com sabor a lima-limão. Eu acho que ele tem as folhas de laranja e essa salsa parrilha, acho que é salsa, gente, de pôr na comida, salsa normal. Então é só isso, e lima-limão que é limão. Então vou ver o gostinho aqui e falo pra vocês. Gente, eu tô rindo aqui que a dona, dona Corina disse que não vai beber chá, não. <risos> ela disse que é ruim. Ai, ela disse que quer emagrecer um pouquinho também, gente. Deixa eu tomar aqui pra ver. Vai, dona Corina, é gostoso. É, ela tá aqui na minha é, frente. É não, não é gostoso. A minha não é que usa isso. Olha, gente, achei um chá que eu gosto. Difícil, hein? Vocês sabem que eu não gosto de chá. E tá <risos> sem açúcar, sem adoçante, sem nada, viu, gente? Vou tomar aqui. <risos> E depois, quando eu for tomar o um cafezinho, eu mostro pra vocês, tá? 
Gente, a dona Corina deixou eu mostrar ela pra vocês. Gente, essa pessoa maravilhosa aqui é a que recebeu nós na casa dela. Nunca me viu na vida, gente. Então, a gente percebe que ainda tem, né, pessoas boas na terra, pessoa que Deus enviou na nossa vida pra nos abençoar. Vocês falou que ia orar pra mim e ia dar tudo certo. Realmente, gente, tá dando tudo certo. Olha que pessoa abençoada. Colocou até ovo, gente, pra cozinhar pra mim. A hora que eu falei com vocês do chá, já tinha colocado e eu não tinha nem prestado atenção. Pensei que ela tava fervendo água pra fazer café. E ela tá cozinhando ovo. Gente, é, tem muitos anos, muitos anos, viu, dona Corina? Que eu não acho pessoa igual a senhora. Ah, Sério é, mesmo. É, é. Não é porque tá na frente da senhora, não. Mas é difícil, é difícil hoje em dia. Mas eu entendo, porque as pessoas não tá confiando mais, né? Na, na, nas pessoas. As pessoas andam fazendo muita maldade um com o outro e não confia, né? Então, gente, é essa aqui que é um amor de pessoa. Ó. Serva do Senhor também. Uma é. benção. Ela disse que quer emagrecer um pouquinho também. É, tá ela tá, ela tá, já tá fitness faz a dia, gente. Tá comendo pouquinho, com um pouquinho. Vai emagrecer, hein? Só vai querer pesar também? Pra nós ver? Eu já mostrei meu pesão pra elas. Quase ela caí de foi. costa. Eu até vou assustar. <risos> ela disse que vai pesar também, gente. Depois eu mostro pra vocês. Dona Corina resolveu pesar também. Ela tá de sapato, gente. Então vamos. Mas ele é ah, pode descer que não zerou, dona Corina. Então. Oi? Gente, eu não tinha zerado a balança. Aí agora vamos ver. 93,900, dona Corina. Ih. Mas sem o sapato vai dar 93. Ah, não. O sapato não pesa muito. <risos> Mas aí no dia que for pesar, a senhora pesa de sapato de novo. É. Né? Daqui uma semana nós Ih. pesa, gente, pra ver o resultado. Aí. É. Meu marido pesou aqui também, tá com 103 e, e quanto? 103 e 900. Ele também disse que vai diminuir. Ele é alto, é. Gente, ele disse que vai diminuir a comida também, que ele disse que quer perder um pouco da barriga. Você, teve muitas meninas que pôs aí no comentário que ele tá barrigudinho também, né? Que ele quer... <risos> ele tem que emagrecer também. Então, ele disse que vai dar uma diminuída. A dona Corina disse que esse é o peso dela mesmo. Dizendo que já foi mais pes... bem mais pesada. Agora, ela disse que diminuiu a comida, tá... tá mais leve. Ela não assustou tanto com o peso dela, não. Mas ela disse que quer emagrecer mais um pouco. Então, vamos pesar depois. Daqui uma semana, hoje é segunda-feira. Na próxima segunda-feira, segunda-feira que pra mim eu vou pôr a data aí na tela pra vocês, que eu tô meio que perdida, gente, com tanta correria. Aí eu falo pra vocês, né, depois o resultado, como gente, foi. Gente, o cafezinho será café preto, sem açúcar, sem adoçante, sem nada. E dois <risos> ovos, que a dona Corina cozinhou. Delícia, gente. E a dona Corina também tá super fitness. Ela vai comer mingauzinho já vê. Nem é mingau, gente. Ela vai comer mais saudável ainda, que é cru. A veia crua, mais saudável ainda, né, dona Corina? <risos> eu vou comer agora, nós estamos na correria andando e a gente, eu vou comer só carne e salada. E o Caleb vai comer, vai comer batata. Ah, gente, eu esqueci de mostrar, vou beber também uma Coca Zero, ó. Meu marido tá comendo a mesma coisa e vai tomar Fanta. A Sara tá ali, dividiu ali, tá comendo também, com a dona Corina. A dona Corina tá bebendo um sumo ali. <risos> E aqui assaram a coca. Um agora, gente. Eu vou comer esse mamão com semente e tudo. E um mini maracujá aqui. A última refeição de hoje será esse mingau de aveia. Coloquei leite desnatado. Aqui fala meio gordo. Eu acho que é semi-desnatado. E coloquei uma colher de cacau. E um pouquinho só de açúcar demerara. Quase nada, gente. Só pra dar um gostinho, tá? E essa será a minha última refeição de hoje, Gente do céu, hoje o dia foi corrido, né? Eu quase não apareci, quase não falei com vocês, mas eu vim finalizar o vídeo, falar pra vocês que esse peso tá alto desse jeito, porque eu fiquei muitos dias preocupada com as coisas, ansiosa demais, tive várias crises de compulsão alimentar, preocupada com a minha viagem, vocês sabem que eu viajei agora, quem acompanha meu canal sabe... E realmente eu descontei todas as preocupações, ansiedade na comida, por isso meu peso tá alto assim. Mas a gente vai correr atrás disso aí, a gente vai conseguir, a gente venceu mais um dia, graças a Deus. Estou muito cansada hoje porque a gente andou o dia todo resolvendo as coisas dos papéis daqui. A gente fez o NIF hoje, né, que é um documento aqui como se fosse o CPF do Brasil e o PPS da Irlanda. Então a gente fez o NIF hoje, graças a Deus conseguimos fazer, mas chegamos em casa assim que tanto, acho que quase seis horas que foi depois agora, quando vocês viram esse lanchinho é, mamão, né, com maracujá, foi a hora que eu cheguei, e, e vamos terminando por aqui, e amanhã eu vou gravar vídeo de novo pra vocês, estou pensando em soltar o novela da dieta, o diário da dieta, 
como vocês gostam de chamar, né, de diário da dieta, é, eu tô pensando em soltar um dia sim, um dia não pra vocês. Então, fique de olho aí, não perca nada. Se você não ativou o sininho ainda, talvez você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, porque dia sim, um dia, dia não, quero ver se eu coloco o diário da dieta pra vocês. Confesso pra vocês, tá meio corrida ainda pra mim, eu acabei de chegar aqui, tá difícil, mas eu vou fazer o possível, gente, pra mostrar pra vocês o que, que eu tô comendo, como está meu peso. Então, me acompanha e me pergunta. Perdoe, gente, se eu não, não fazer tudo certinho aí no canal, mas eu não abandonei o canal, não. Eu tô tentando organizar as coisas pra fazer tudo certinho, colocar vídeo todos os dias pra vocês. Então, fique de olho nos vídeos aí. E não assista só o Diário da Dieta, não, gente. Assiste os outros vídeos também, tá? Pra me ajudar aí. E não esqueça, você que não deixou o like ainda, já deixa o like aí, tá bom? Que vai me ajudar bastante, tá? Beijinho, foco aí, hein? Fica aí no foco, que eu vou ficar aqui no foco também. Nós vamos chegar lá, tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês e a família de vocês também.